Hello my dear students, welcome to second PUC physics practical classes and welcome to DVS independent PU college. In this video, I am going to demonstrate how to find a refractive index of glass by using traveling microscope. Myself, I am Sridhar B, lecturer, department of physics, DVS independent PU college. Okay, let's start our experiment. I will start my experiment with aim. The aim of this experiment is to determine the refractive index of a glass use, uh, using glass lab and traveling microscope. Now, we will experimentally aim at the aim of this experiment. Glass in a refractive ish to find out Madi Torus Bekagi there. A find out Madi Torus like in an yenin and use mark continindre, one do glass lab, mate, traveling microscope. If I don't use mark under glass in a refractive index ish to barutenta, pro Madi, uh, uncheck Madi to demonstrate Madi Torus Tine. Okay, A might experiment in a yemen agidenta gotagi there. E experimentally Yava Yava operators na use mark to intanona. So operator required to uh, demonstrate the refractive index of glass glass or glass lab I can now glass in a refractive index ne find out Martha Radrinda. Now make a glass in a refractive index candidate. First in Bekagotendre, on the glass lab Bekagote. So this is an a glass lab. A glass lab now place Madrid in Nodre, on the glass lab Beko. Okay, glass lab Admele. Second operator in Bekagotendre Nimige, traveling microscope Bekagote. So this is an traveling microscope. Microscope under Nimigoto. A microscope is an instrument which is used to see the tiny objects. Tiny objects now only use Martha Kanta. The instrument and now microscope and the caritvi, Ilyao microscope and the in indre, traveling microscope and the elta in a yakendre, e microscope, Yaudo one the positionally fix agarala. We can move this microscope one place in the inner place agarity, travel actor at the microscope, Atwa iriti nukura, travel actor at the Anga Gedana now, traveling microscope and the Kalmarti, iriti one position in the inner position, get travel actor at the Kanasadilla. So this is an traveling microscope. So and other uh, jotege one do ink mark madder takanta on the card could have bekagote here is the card we, uh, uh, on which we are going to made one ink mark so the jotege so dust powder could have bekagote a dust powder no could have laid candidini so these are the operator required to find a refractive index of glass okay operators any news marty winta gotagi there agidre e experiment to yava principal mele base agidenta principal check mark anana so next is principle of the experiment the principle of this experiment is the refractive index of a glass with respect to air is the ratio of real depth to the apparent depth a glass in a refractive index with respect to air any key equal agir tendre a glass mukantra yaudo on the object nor daga adu real lagi one the depth alirate but object in the birther the kanta light to glass in the airy bantakshna refraction agadrinda other depth to vary again and in on the depth ali appear actor at the so moon as originally read up to real depth to nani appear actor at up to apparent depth to real depth divided by apparent depth marbutre a glass in a refractive index estidenta gotagote that is refractive index of glass is equal to real depth divided by apparent depth e principal mele base agine nano glass in refractive index st denta find out martini okay principal gotta agide agidre glass in glass in a refractive index find out madlike yava formula use martini vinta note kanana so this is the formula which is used to find out a refractive index of glass that is refractive index of glass n g is equal to r3 minus r1 divided by r3 minus r2 astric equal agide Ng and Re, non candidate cocter the canta glass in a refractive index. So R3 and Re, reading of TM, TM means traveling microscope and the reading of TM when focused on the focused on ink through air nan ee traveling microscope na nan illi ink mark na place mark maadi dinala aa ink mark mele place maartini aa ink mark uh, ink mark mele yav medium surround agide andre air medium surround agide ink mark na air medium mukantra nodadaga traveling microscope alli eno ond reading barutte aa reading na r1 anta consider maadkandidini next r2 andre reading of tm when focused on ink mark 
ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಅದೇ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ನಾನು ಆರ್ ಟೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಂ ವೆನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಡಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಆರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಂ ವೆನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಆರ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಂ ವೆನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಂ ವೆನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಡಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಂ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟಿ ಎಂ ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಟಿ ಎಂ ನ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟಿ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೇ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗಂತೀನಿ ಯಾವ ಕೇಸಿಗೆ ಇಂಕ್ ನ ಏರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಆರ್ ಒನ್ ಅದೇ ಇಂಕ್ ನ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಆರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗಂತೀನಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಅಂಡ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟಿ ಆರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೇಲೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡೆಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ವರ್ನಿಯರ್ ಕಾಲಿಪರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡೆಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ಡಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡೆಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ
ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಬರೋ ರೀಡಿಂಗು ಆರ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ರೀಡಿಂಗು ಆರ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀಡಿಂಗು ಆರ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಮೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕೇಲು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ಸೊ ಇದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ವಿ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ನಂಬರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೈನು ಟೆನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಅಥವಾ ಏಯ್ಟೀನು ಟ್ವೆಂಟಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಸ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಆಗೋಂಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೇಲು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಂಥ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಸೆವೆನ್ನಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಸೆವೆನ್ನಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಇಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಸೆವೆನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಲೈನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್
ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ಆಯಿತು ಹಂಗಾದರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೇಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಕೇಲು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ತು ಒನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ದಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ಲಾಸಿನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಲೆನ್ಸು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆನ್ಸ್ನ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಐ ಲೆನ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಐ ಪೀಸು ಐ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಕ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಬ್ನ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಎಂದನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫೋಕಲ್ ಎಂದನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಲ್ ಎಂತನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಡ್ಯೂರಿ
ಹಾಂ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕಿಂದು ಈಗ ಈ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಇಮೇಜ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಸೊ ಈ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾಬ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಐ ಪೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಓಕೆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಈಗ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲು ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ಕೇಲು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಬೇಕು ಆ ರೀಡಿಂಗ್ನ ಇದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಏರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಅದೇ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾಬ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆರಳು ಆಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾಬ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಏರಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀಡಿಂಗ್ನ ಆರ್ ಟು ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ ಏರಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ ಒನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ್ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ
वर्नियर स्केल ना जीरो मेन स्केल ना इधर सिक्स हो इधर सिक्स पॉइंट जीरो फाइव इधर सिक्स पॉइंट वन ये वर्नियर स्केल ना जीरो इकड़े सिक्स पॉइंट जीरो फाइव को एक्सेक्ट को इंसिडेंस आ गिल्ला सिक्स पॉइंट वन ही को एक्सेक्ट आ गिल्ला ये रूम मध्य रह रही ना ना व्याव अगलो बैक साइड वाले तक अंबे का गुत्ते बैक साइड अंदर आवदा गुत्ते सिक्स पॉइंट जीरो फाइव अंगागी यम एस आर फॉर आर वन इज सिक्स पॉइंट जीरो फाइव आई तो एक अंदर जीरो सिक्स पॉइंट जीरो फाइव मत सिक्स पॉइंट वन ना मध्य रह दिन दे एम एस आर ना सिक्स पॉइंट जीरो फाइव तक गंडी दिनी नेक्स्ट सीवीडी नोड कम बेको सीवीडी अंदर है ये आई वत्तु लाइन अली याव दा अदरु वंद लाइनो ये कड़े एक्सेक्ट आगे एम मेन्स के लिए डिवीजन के एक्सेक्ट को इंसिडेंस आगे रहते डिफरेंस ही दियो, डिफरेंस ही दे। अंग आगे आई वत ने लाइन कोइंसिडेंस आगे ला, बिड़री, केले गड़े बर्री, नलवत तंबत ने लाइन आगे दिया, इल्ला, अधे नलवत एंट ने लाइन आगे दिया, इल्ला, अधे नलवत त्योड़ ने लाइन नोड़री, एक्सेक्ट कोइंसिडेंस आगे दे एक कड़े, अंग आगे कोइंसिडेंस आगे वीडियो ना पास मारी चेक मार रहे इधर नलवत त्योड़ने लाइन बिठ रहे नाव लाइनों कोड़ा एक्सेक्ट अगे कोइंसिडेंस आ गया ला इगा टोटल रीडिंग आ टोटल रीडिंग ना R1 नंतर तक आती हुई R1 is equal to इस टाइप के तंत्र लिखे R1 is equal to MSR plus CVD into LCL वो फॉर्मूले रहता है CVD into LC इधर फॉर्मूले रहता है MSR इस तो 6.05 plus CVD इस तो CVD 47 बनतो LC 0.001 ना गुते 6.05 प्लस 47 इनटू 0.0 डबल 0 वन अंदर है 0.047 आई तो नेक्स्ट इवेरेड नो 6.05 प्लस 0.047 ना ऐड मार दिया ना मेरे 6.097 बरोते हैं सो अलग है आर वन में अलग इस्तागी दें दरे 6.097 आई तो इधर वैल्यू ना मेल करे सब्सटिट्यूट मार दीने सो टैबला कालम ही बरा ना टैबला कालम नोट नहीं हुआ तो टैबलेट का लामली ट्रायल नंबर वन निके आर वन वाली एस्ट पंतो सिक्स पॉइंट जीरो नाइन सेवन बंदी दे अदन सब्सट्रेट मारे देने ये का आर टू आर टू अंदर है इंक मार के फोकस मारे दो याद रो मुकांत्रा ग्लास ही ना मुकांत्रा ओके आर टू वाले नोट करना ना आर टू वाले नोट लिखे हाँ दिस इज़ द इमेज which represents the focus of ink mark through glass. Okay, you know, you observe it. You observe it, you can see it. Main scale, na, main scale na reading, vernier scale, na, yav, uh, sorry, uh, vernier scale na 0, main scale na yav reading, it is 6, it is 6.5, correct again, 0 line is 6.55, so it is 0 line is coincidence, 6.55 is 0 line is coincidence, 0 line is coincidence, exact again, तो ना नहीं एमएसआर ना सिक्स पॉइंट फाइव फाइव तक आती नहीं सीवीडी जीरो तो लाइने कोइंसिडेंस आगे रहते हैं कागे रहते हैं ना सीवीडी जीरो आगे रहते हैं अलग है एमएसआर इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव फाइव जीरो तो लाइने करेक्ट तक कोइंसिडेंस आगे रहते हैं ना सीवीडी ये ना किधे जीरो आगे दे वंस अगेन टोटल रीडिंग प्लस सीवीडी इस तरह जीरो इनटू एलसी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इधर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इनटू जीरो अंदर जीरो नहीं आ गुत्ते अलग है आर टू वैल्यू इस बार ताई दे सिक्स पॉइंट फाइव फाइव सेंटीमीटर बनतो ये आर टू वैल्यू ना ना नो टेबल का लम ले सब्सटिट्यूट मारते ने ओके ये आर टू वैल्यू सब्सट्रेट मारी दीनी दैट इज 6.55 बंतो नेक्स्ट आधे रीति आर थ्री आर थ्री अंदर है डस्ट पाउडरी फोकस मारी दो आ डस्ट पाउडरी फोकस मार देगा आ रीडिंग आवरी थी बंतो उन तेल पिक्चर आल तोर सीज़न आने में क्या ये लब्ज़र मार रही हो वर्नियर स्केल ना जीरो मेन स्केल ना या� Indonesia 0th line is almost 7th line, but exact coincidence is not 0th line. 
ಬಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನು ಈ ಕಡೆ ಮೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಬಿ ಡಿನ ನಾನು ಫೈವ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಇ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ 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 ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ 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 ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ ಆರ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಕಾಲಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ 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 ಅಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ ತ್ರೀ ಇದು ಆರ್ ಒನ್ ಈಗ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಟ್ರಯಲ್ನ ತಗೊಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಒನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಬನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬಂತು ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರ್ತ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ತರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಒನ್ನು ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ತೆಗಿತೀನಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ 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 ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬಂತು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮೂರು ರೀಡಿಂಗ್ದು ಅವರೇ ತೆಗೆಯೋಣ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅವರೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿ